ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിവിടെ ഇന്നൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിവിടെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ബോട്ടിലാട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പിക്ചറാണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് പിക്ചർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇൻസോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പിക്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പേപ്പർ ആ ബോട്ടിലിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ കീറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനർ ഞാൻ ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബ്ലാക്ക് ഐ ഔട്ട് ലൈനർ വെച്ച് നമ്മൾ ആ പടത്തിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ പെയിൻ്റ് ആകാനും ആ പെയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആകാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇമേജ് ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പേപ്പർ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാം സോ നമുക്കിനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വാട്ടറിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോട്ടിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വയ്ക്കരുത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എങ്ങാനും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡായി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറായിരുന്നു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡാർക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൾട്രാമറിയം ബ്ലൂ കളറും കൂടെ ഞാൻ ബോർഡറിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പീ കോക്കിൻ്റെ ബോഡിയിലും പിന്നെ കുറച്ച് പാർട്സിലെല്ലാം ബോർഡറിലായിട്ട് ഞാൻ അൾട്രാമറിയം ബ്ലൂ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം പിങ്ക് കളറും ഗ്രീൻ കളറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോട്ടിങ് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുള്ളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും സോ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിനാണ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോട്ട് വരെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ചർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ റെഫറൻസ് പിക്ചർ നോക്കി നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യുക ഒരു റെഡിഷ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വരേണ്ടടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു യെല്ലോ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ബേസായിട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഓറഞ്ച് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെയറായിട്ട് ടൊമാറ്റോ റെഡ് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഞാൻ പതുക്കി ഒന്ന് ബോർഡറിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് വരും ഈ എയർ ബബിൾസ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേൽ ഈ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് കിടക്കും അത് കാണാൻ കുറച്ച് വൃത്തികേടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയർ ബബിൾസ് വരുമ്പം അത് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളയുക പിന്നെ ഈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഓരോ കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അടു
ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബോട്ടിലിൻ്റെ പാർട്സ് മുഴുവൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യെല്ലോ ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൻ്റെ ബോർഡർ മാത്രം ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് നമുക്കിങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ബോട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യല്ല് പിന്നെ ഒരു ഓരോ പാർട്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവുക ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും ഹൊറിസോണലായിട്ട് പിടിക്കുക സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു